Il suono negli ultimi anni è cambiato tanto, ma però è rimasto uguale. Forse così non si capisce. Il suono negli ultimi anni è stato esplorato e applicato in maniera molto più importante. Proviamo a pensare l'avvento dei podcast e avvento anche di social network tipo Clubhouse o altre aziende concorrenti. È un campo vastissimo che offre tante opportunità in tanti settori e c'è ancora molto da esplorare e molto da fare. In ambito aziendale la produttività dei dipendenti può calare anche del 70% in presenza di condizioni molto critiche a livello di rumore, di disturbi. In un'azienda molto rumorosa, quando il rumore aumenta, il battito cardiaco aumenta di conseguenza, cala la soglia dell'attenzione, cala la produttività. Un altro esempio, se andiamo a un ristorante molto rumoroso, faremo fatica a parlare con il nostro partner e c'è poca comprensione, i dialoghi sono molto difficili, quindi si tende ad alzare il volume, quindi alzare la voce e questo provoca stress da ambo le parti. Anche l'esperienza al ristorante avrà un effetto negativo, cioè eh, la percezione del cibo che mangiamo sarà diversa da quello che sarebbe stato in un ambiente silenzioso. Diciamo che si uscirà da quel ristorante con un'esperienza non troppo positiva. Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità da parte di ristoratori, aziende o comunque locali pubblici a curare l'acustica degli ambienti, o almeno alcuni cercano di andare incontro a questa problematica qua e sicuramente chi lo fa eh, migliora l'esperienza sia del cliente ma migliora anche quello che è l'ambito lavorativo di tutte le persone che lavorano all'interno di quell'ambiente. Nelle scuole è la medesima cosa, la scuola dovrebbe essere un ambiente eh, dove l'acustica dovrebbe essere teoricamente perfetta, in un ambiente dove si apprende l'intelligibilità del parlato, quindi la capacità di ascoltare e capire quello che sta dicendo l'insegnante è fondamentale, anche perché si è lì per quello, altrimenti uno studierebbe a casa con i suoi libri e non ci sarebbe bisogno di andare in presenza. Ma purtroppo mediamente gli ambienti scolastici non hanno un'acustica buona, anche perché sono privi o quasi di arredamento, arredamento con materiali morbidi, quindi non ci sono tende, tappeti o superfici fonoassorbenti. Normalmente ci sono superfici molto rigide, quindi ci troviamo davanti a dei vetri, ci troviamo davanti a sedie che magari non sono neanche imbottite, lavagne, tavoli, sono tutti materiali che tendono a riflettere il suono. Quindi un ambiente riverberante dove il tempo di riverbero è alto, quindi l'intelligibilità del parlato si abbassa, è un ambiente dove probabilmente un 20-30% delle informazioni si vanno a perdere o meno alcune volte vengono ricostruite dal nostro cervello perché diciamo che cerca sempre di interpretare quello che si sente e quindi ricostruisce diciamo pezzi di parole mancanti questi pezzi li, li ricostruisce però sulla base di quello che conosce quindi diciamo che se il termine è molto utilizzato e, e la parola viene troncata il nostro cervello riesce a ricostruirlo perfettamente ma se questa parola è nuova, quindi non so, usiamo un termine tecnico, stiamo parlando di come è fatto un diffusore acustico e parliamo di crossover, di Twitter, dove magari non sono parole di uso comune, il nostro cervello, se è la prima volta che le sente, potrebbe interpretarle male. Io parlo di Twitter, quindi vi sto parlando del componente dedicato per riprodurre le alte frequenze, ma se l'ambiente è particolarmente riverberante, uno non ha mai sentito questo termine, potrebbe pensare che sto parlando di Twitter del social network e quindi non c'entra niente con quello che sto dicendo. Nei prossimi anni credo che migliorare l'acustica nelle scuole o comunque in tutte le aule di formazione sia un'importante sfida che va fatta per apprendere meglio e più velocemente rispetto al passato. Un altro esempio, pensiamo al progetto The Urban Sound Planner. In sostanza è un network di enti, società, istituti di ricerca che hanno l'obiettivo di limitare l'inquinamento acustico nelle aree urbane. Tutti gli esempi che vi ho fatto, se andiamo indietro nel tempo, quindi 10 o 20 anni fa, quasi non esistevano o alcuni di questi progetti erano proprio agli albori, erano delle idee. Diciamo soprattutto in Italia, in alcuni paesi nordici questi concetti, diciamo la sensibilità verso l'acustica ambientale in generis è un po' più sviluppata. Poi ci sono ovviamente paesi ehm, che sono diciamo, un po' un passo indietro rispetto a noi. Però c'è una tendenza comunque, credo a livello globale, di curare questa cosa. 
anche perché il suono diciamo che è uno degli elementi base il suono fa parte della nostra vita eh, fin quando eravamo nella pancia della mamma dove non potevamo vedere niente però ascoltavamo i suoni anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di comunicare in quella direzione cercare di portare qualche informazione per sensibilizzare quello che è diciamo l'acustica ambientale o le problematiche dell'inquinamento acustico ovviamente abbiamo interessi economici a parlare di questo perché vendiamo prodotti che migliorano l'acustica ambientale o comunque trattano gli ambienti l'interesse verso il suono in generis è un qualche cosa che però ci appartiene quando dico ci appartiene parlo principalmente per me e per il mio socio che abbiamo fondato questa azienda da molto prima che fosse fondata la Garvan quindi stiamo parlando del 92-93 anno 92-93 quindi veramente tanto tempo fa e per noi allora era un hobby che abbiamo coltivato e poi successivamente nel 2005 abbiamo aperto la Garvan Acustica. Come azienda Garvan siamo aperte collaborazioni con enti, aziende, università che hanno a cuore questo argomento, che hanno a cuore l'acoustic wellness. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti. Vi ringrazio, se vi è piaciuto il video lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video. Grazie, a presto!